సిలికానాంధ్ర మనబడి బాలానందం చక్కని చిక్కని పదహారణాల తెలుగు వినోదం శ్రోతలందరికీ నమస్కారం చక్కని చిక్కని పదహారణాల తెలుగు వినోదం సిలికానాంధ్ర వారి బాలానందానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి బాలానందాన్ని జార్జా రాష్ట్రంలోని కమింగ్ మనబడి కేంద్రం బాలబాలికలు సమర్పిస్తున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమానికి మామయ్యగా వ్యవహరిస్తున్నది నేను గౌరీధర్ మాధు అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మాత్రం ముందుంచి నడిపించబోతున్న వారు హారిక బొల్ల ఏ కార్యక్రమం సుసంపంగా అవ్వాలన్నా అది అందరూ కృషి ఫలితమే కదా అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమం కోసం నాకు సహకరించిన మా జార్జా రాష్ట్రం సమయకర్త గారికి అలాగే మా మనబడి గురువు గారందరికీ ధన్యవాదాలు పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చిన వారి తల్లిదండ్రులు అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అలాగే బాలానందం బృందానికి కూడా మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు పిల్లల ప్రతిభ పాఠ వాళ్ళకు ఆలవాలం మన బాలానందం కార్యక్రమం ఈ రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న పిల్లలు మనబడిలో ప్రవేశం నుంచి ప్రభాసం వరకు విభిన్న స్థాయిలలో తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు వారు నేర్చుకుంటున్న పద్యాలు పాటలు కథలు కథానికలు నాటికలు సంభాషణలు మొదలైన అనేక ప్రక్రియలతో మిమ్మల్ని అలరించడానికి వచ్చారు ముందుగా పరిచయ కార్యక్రమం నా పేరు బజోడి మా అమ్మగారు పేరు సాజా పోతు గంతి నాన్నగారి పేరు సందీప్ బజోడి నా తమ్ముడు పేరు రిహాన్ బజోడి నా గురుగారు పేరు సువర్ణ నేను సిలికాంధ్ర మన బది జార్జ్ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రవేశం పూర్తి చేశాను నా పేరు అన్విత ఆకుల మా అమ్మగారు పేరు భాగ్యలక్ష్మి ఆకుల మా నాన్నగారు పేరు విష్ణు ఆకుల నా అనయ్య పేరు సాత్విక్ ఆకుల మా గురుగారు పేరు సంధ్య నేను సిలికానాంధ్ర మనబడిలో జార్జ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రవేశం పూర్తి చేశాను నా పేరు శ్రేయస్ మేరి జల్లా మా అమ్మగారి పేరు లక్ష్మి మాణిక్య సుభద్ర మా నాన్నగారి పేరు నాగ రవి కుమార్ మా గురుగారి పేరు నాగిణి నేను సిలికానాంధ్ర మనబడిలో జార్జ రాష్ట్రంలో ఆల్ఫ్రెట్ల కేంద్రంలో ప్రవేశం పూర్తి చేశాను నా పేరు రుషిక మజ్జిక మా అమ్మగారి పేరు స్వప్న మజ్జిక మా నాన్నగారి పేరు కృష్ణ మజ్జిక మా తమ్ముడి పేరు సహాష్ మజ్జిక మా గురువు గారి పేరు మాధవి మరియు సువర్ణ నేను సిల్కానాంధ్ర మనబడి జార్జ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రస్తుతం పూర్తి చేస్తాను నా పేరు సహస్రం బాధు మా అమ్మగారి పేరు లావణ్య యదమదల మా నాన్నగారి పేరు గౌరీధర్ మాధు మా గురు గారు పేరు సువర్ణ గారు మాధవి గారు నేను సిలికానాంధ్ర మనబడి జార్జియా రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రసూనం పూర్తి చేసుకున్నాను నా పేరు అభినవ్ కార్తికేయ మారం గారు మా అమ్మగారి పేరు కమల మాధురి సేరింపు మా నాన్నగారి పేరు విజయ్ ఆనంద్ మారం రాజు నా అన్న పేరు కృష్ణ ఫల్గున్ మారం రాజు మా గురువు గారి పేరు మాధవి మరియు సువర్ణ నేను జార్జ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో సిలికానాంద మనబడి వసూనం తరగతి పూర్తి చేశాను నా పేరు వృసం రేగొండ మా అమ్మ గారి పేరు సుమన రేగొండ మా నాన్నగారి పేరు శ్రీధర్ రేగొండ మా చెల్ల పేరు హరిణి రేగొండ మా గురువు గారు పేరు మాధవి మరియు సువర్ణ గారు నేను సిలికానాంధ్ర మనబడి జార్జియా రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రసూనం పూర్తి చేశాను నా పేరు అమిత చిత్త నా అమ్మ గారి పేరు సరిత నా నాన్న గారి పేరు బాలకృష్ణ నా చెల్లి పేరు శ్రీనిక మా గురు గారి పేరు సువర్ణ నేను సిలికానాంధ్ర మనబడి జార్జియా రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రవేశం పూర్తి చేశాను 
నా పేరు సాత్వి కాకుల మా అమ్మగాడి పేరు భాగ్యలక్ష్మి ఆకుల మా నాన్నగాడి పేరు విష్ణు ఆకుల మా చెల్లి పేరు వన్విత ఆకుల మా గురువుగాళ్ళు పేరు సువర్ణ మరియు మాధవి నేను సిలికాన్ ఆంధ్ర మన బాధి చార్జ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రంలో ప్రసూనం పూర్తి చేశాను నా పేరు జోషిక దొడ్మా మా అమ్మ గారు పేరు స్వాతి పూర్వరకు మా నాన్నగారు పేరు సుమారాయణ దొడ్ల మా చెల్లి పేరు హంసిక దొడ్ల మా గురు గారు పేరు మాధవి గారు మరియు సువర్ణ నేను సిలుకు ఆంధ్ర మనబడిలో మనబడి రోజ రాష్ట్రంలో కమింగ్ కేంద్రం ప్రదూషం ప్రసూనం పూర్తి చేశాను నా పేరు చర్వ సాయి చెరువరపు మా అమ్మ పేరు హేమ చెరువరపు మా నాన్న పేరు సూర్య చెరువరపు మా గురుగారు పేరు సబర్మణ్యన్ గారు నేను సిలికాన్ ఆంధ్ర మనబరి జోర్జియా రాష్ట్రం కమింగ్ కేంద్రం పూర్తి చేశాను నా పేరు వినీత నా అమ్మ పేరు హేమ నా నాన్న పేరు సూర్య అన్య పేరు సాయి ఇప్పుడు రేయా కచూరి అచ్చులు చెప్తాడు ఆ అంటే అరాటి ఆ అంటే ఆవు ఈ అంటే ఎల్లు ఈ అంటే ఈగ ఊ అంటే ఊట ఊ అంటే ఊల ఊ అంటే రషి లో లో అంటే పులుకము ఏ అంటే ఎలుక ఏ అంటే ఏడు ఐ అంటే ఐదు ఓ అంటే ఓంటే ఓ అంటే ఓద ఔ అంటే ఔషధము అమ్ అంటే అంకెలు అహా అంటే అంతఃపురము ఎంత బాగా చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు అన్విత అక్కుల హల్లులు చెప్తుంది క అంటే కలప ఖ అంటే ఖరము గా అంటే గంట ఘ అంటే ఘనము చ అంటే చక్క చక్క ఛ అంటే ఛాయ అంటే జడ ఝా అంటే జురి ఇన్య ట అంటే టప టప థ అంటే ఠావు డ అంటే డాబా ఢ అంటే ఢంక న అంటే వీణ త అంటే తల థ అంటే కథ ద అంటే దండ ధ అంటే ధర న అంటే నగ ప అంటే పడవ ప అంటే ఫలము బ అంటే బంతి హ అంటే భజన మా అంటే మమత యా అంటే యముడు ర అంటే రవి ల అంటే లత వ అంటే వల స అంటే శతకం ష అంటే వేషము స అంటే సగము హ అంటే హంస లా అంటే తలతల క్ష అంటే క్షమ రా అంటే రంపము అన్విత అంత బాగా చెప్పింది ఇప్పుడు శ్రేయాస్ మూడుచర్ల ఊర్మికల దినములను పద్యం చెప్తాడు కూర్మికల దినములలో నేరవు లెన్నడును కలుగ నేరవు మయ్యా కూర్మి బిరసం బైనను నేరవులే తోచుచుండు నిక్కము సుమతి పద్యం ఎంత బాగుంది ఇప్పుడు రిషిక మజ్జిక నాన్న పులి వచ్చే కథ చెప్తుంది అనగన్నదగా ఒక ఊరు ఉండేది ఆ ఊరులో సాంబయ్య అనే ఒక రైతు ఉండేవాడు అతనికి అతనికి ఒక కొడుకు ఉండేవాడు ఆ కొడుకు పేరు గంగడు గంగడు చాలా ఆకతాయ గంగడు తన సంతోషం గురించి తుంటరి పనులు చేసేవాడు ఒకరోజు సాంబయ్య వాళ్ళ మేకల కాపరి రాలేదు అందుకని లంగడికి మే మేకలని అడవికి తీసుకెళ్లి మేపమని చెప్పాడు లంగడు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కూడా పొలంకి వెళ్ళాడు పొలం పని చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ అడవిలో పుడి తిరుగుతుందంట జాగ్రత్త అని చెప్పాడు అతను అడవికి వెళ్ళాక 
ఆట పట్టించాలని వాళ్ళ నాన్నని నాయన పులి వచ్చే నాయన పులి వచ్చి అని అరిచారు అప్పుడు పక్కనే పనిచేసుకుంటున్న సాంబయ్య పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కానీ వచ్చాక రంగడు పులి లేదు గిల్లి లేదు మీరు పిలిస్తే వస్తారో రారో అని చూడ్డానికి వచ్చా పిలిచాను అని చెప్పాడు అప్పుడు తను బాగా మందిలిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు మరి మరికొసేపు అయ్యాక మళ్ళీ అరిచాడు నాయన పులి వచ్చే నాయన పులి వచ్చే అని అప్పుడు మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చాక పులి లేదు గిల్లి లేదు మళ్ళీ వస్తారో లేదు అని చూశాను అని అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ బాగా మందిరిచ్చి మళ్ళీ మేము రాము అర అరవద్దు అని చెప్పాడు కానీ ఈసారి నిజంగానే పులి వచ్చింది పులి వచ్చిన పులి ఆ పులిని చూసిన రంగడు భయంతో నా నాయన పులి వచ్చి అని చాలా గట్టిగా అరిచాడు కా అది విన్న సాంబయ్య ఇది మళ్ళీ తుంటరి పని అనుకున్నాడు అందుకే మళ్ళీ విన్నా వెళ్ళలేదు అది వచ్చిన పులి మేకర్ని చంపి తినేసింది అప్పుడు మళ్ళీ రక్షించండి రక్షించండి పులి వచ్చింది అని గట్టిగా అరిస్తే అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు పులిని కొట్టడానికి కానీ ఎప్పటికే పులి వెళ్ళిపోయింది ఈ కథలో రంగడు నేర్చుకుంది ఏంటంటే తమాషాకి ఆ తుంటరి పనులు చేయదు కథ బాగుంది కదా ఇప్పుడు సహస్ర మాధు గంగి గోవు పాలు పద్యం చెప్తుంది గంగి గోవు పాలు గడిచడైనను జాలు కడివడైన నేను పాలు భక్తి గలుకు కూడు పట్టడైనను జాలు విశ్వరాభి రామ వినడవేమ తాత్పర్యం ఆవు పాలు ఒక గడిచడైన చాలు గాడల పాలు ఒక కడవ నిండా తెచ్చిన ఒక చుక్క కూడా తాగడు అంత ప్రయోజనం లేదు అలాగే ప్రేమతో ఒక పట్టు రంగు పెడితే చాలు సహస్ర పద్యం బాగా చెప్తుంది ఇప్పుడు అభినవ్ కార్తికేయ మరం రాజు మూడు చేపల కథ చెప్తాడు అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కొలను ఉండేది ఆ కొలనులో మూడు చేపలు ఉండేది ఆ మూడు చేపలు స్నేహితులు ఆ మూడు చేపల పేర్లు సుమతి కాలమతి మందు సుమతి ఎప్పుడు ముందు చూపుతో ఆలోచించేది అందువల్ల సుమతికి పనులు ఎప్పుడు తొందరగా అయిపోయేవి కాలమతి చాలా ఆలస్యంగా ఆలోచించి అందువల్ల పనులు చాలా ఆలస్యంగా అయ్యేవి మందమతికి చాలా బద్దకం అందువల్ల మందమతి ఏ పనులు చేసేది కాదు ఒకరోజు ఆ కొలను దగ్గరికి బాలలు వచ్చారు ఆ కొలనులో చాలా చేపలు ఉన్నాయని జాలర్లు చూశారు ఆ జాలర్లు ఆ చేపలని పట్టుకుందామని అనుకున్నాం కానీ అప్పటికే సాయంత్రం అయిపోయింది ఆ జాలర్లు రేపు పొద్దున ఈ చేపలు పట్టుకుందామని మాట్లాడారు ఆ మాటలు ఆ మూడు చేపలు విన్నాయి సుమతి ఈ రాత్రి మనం పక్కనున్న నది వెళ్ళిపోదామని చెప్పింది కాలమతి ఆ జాలకు వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అని అనింది మందమతి అసలు ఈ జాలకు వస్తారా రారా అని మనకి తెలియదు వచ్చిన మనమే పట్టుకుంటారని ఏంటి ఇన్ని చేపలు మనమే పట్టుకుంటారని తెలియదు చెప్పి మందమతి బద్దకంతో నిద్రపోయింది ఆ రాత్రే సుమతి పక్కనున్న పెద్ద నదిలోకి వెళ్ళిపోయింది మర్నాడు పొద్దున జాలలు వచ్చారు కాలమతి దూరం నుంచి ఆ జాలల్ని చూసింది కాలమతి కష్టంగా కంగారుతో పక్కనున్న నదిలోకి ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది మందమతి ఏం చేయాలని తెలియకుండా ఆ వల్లలో చిక్కుకుపోయింది పాపం ఈ కథల నీతి ఏంటంటే బద్దకం లేకుండా పనులు సకాలంకి చేయాలి కథ ఎంత బాగా చెప్పాడు కదా ఆ అభినవ్ ఇప్పుడు విశాంత్ రేగుండా వారాల పాట పాడు మనందరికీ వారములకు ఏడు రోజులు అని తెలుసు కదా ఆ ఏడు రోజులు ఏమిటో నేను చెప్పాను ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఈ వారం రోజులను నేను ఒక పాతగా పాడుతాను 
ఆది వారము నాదు అడది మలిచినది సోమ వారము నాదు సురి వంచి పెరిగినది మంగళ వారము నాడు మాడాకు తరిగినది బుధ వారము నాడు పత్తి కల వేసినది గురు వారము నాడు గుబుడు లో రాగినది శుక్రవారము నాడు సుఖ సుఖ పండినది శని వారము నాడు చక్కగా గెలకోసి అందరికీ పంచతమి అడతి అర్పింది అబ్బాయి అమ్మాయి అడతి పండితే పాట బాగుంది కదా ఇప్పుడు అనిత జిట్ట కోతి బావకు పెన్నంట పాట పాడుతుంది కోతి బావకు తల్లి అంట కొండ కోన వీదంట కుక్క నక్కులు విందంట ఏనుగు వర్ధన చేయుట తెలుగు వింత చూచినట కోరి కోతి కాకుండా నవలి నాట్యం చేయునట వంటే డోలు మూడంత శిపిట వచ్చి వాళ్ళకి విందులకు పెళ్లి పీటపై కోతి బాగా తల్లి ఫలించునట అన్విత అంత బాగా పాడింది ఇప్పుడు సాత్విక్ ఆకుల చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పద్యం చెప్తాడు చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పామల కిడ పైన ఎట్లు పామడు హేమందు కూడా పెట్టిన భూమిషుల పాల చేరు దివిలో సుమతి పాట బాగుంది ఇప్పుడు జోషికా దొడ్ల వేరు పొరుగు చేరు పద్యం చెప్తుంది వేరు పొరుగు చేరి వృక్షంగు చలిచును చీడ పొరుగు చేరి చుట్టూ చలిచును కృచ్చి తుమ్మి చేరి గుణ వంతి చలిచురా చిష్ణులాది రాము పద్యం బాగా చెప్పింది ఇప్పుడు ఆథర్ చిరవరపు ఇనుము విరిగి నేని పద్యం చెప్తాను ఇనుము విరిగ నేని ఇనుమారు ముమ్మారు పాచేతకు వచ్చు క్రమముగా గాని మనసు విరిగ నేని మరి చేర్చు రాడయ్య విశ్వరాభి రామ వినోర వేమ దాని తాత్పర్యము ఇనుముతో చేసే వస్తువు ఎరుగుతే రెండు మూడు సార్లు కాచేతకవచ్చు కానీ మనసు విరిగితే మళ్ళీ కలపడం కష్టము పద్యం తాత్పర్యం బాగా చెప్పాడు కదా ఆఫీ ఇప్పుడు వినిద్ర చీర వరకు ఒప్పు కప్పు రంగు పాట ముద్దుగా పాడింది కదా ఇప్పుడు రేయాన్స్ పచ్చూరి చందమామ రావే పాట పాడతారు చందమామ రావే రాబిల్లి రావే కొండెక్కి రావే కోతి పూలు తేవే పండెక్కి రావే పంతి పూలు తేవే తేరు మీద రావే తేరు పట్టు తేవే తల కీల రావే తాలు పెరుగు తేవే పడగెత్తి రావే పనసు పండు తేవే అలా కింద రావే అయతి పండు తేవే అని తిని తేవే నా బాకి ఎవే బాగా పాడాడు కదా రేయాంజ్ ఇప్పుడు అన్విత ఆకుల ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే పాట పాడుతుంది ముళ్ళు పోయి కత్తి వచ్చే డామ్ 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 కత్తి పోయి కత్తులు వచ్చే డామ్ 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 కత్తులు పోయి అట్లు వచ్చే డామ్ 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 అట్లు పోయి డోలు వచ్చే డామ్ 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 బాగా పాడింది కదా ఇప్పుడు శ్రేయాస్ మేడి చెల్ల కొంగ నక్క కథ చెప్తాడు అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక నక్క ఉంది దగ్గరలో ఉన్న చెరువు వద్దన ఒక కొంగ ఉంది వాళ్ళిద్దరికి స్నేహం కలిగింది ఒక రోజు నా నక్క కొంగను విందు భోజనాన్ని పిలిచింది కొంగ సరైనది కొంగ చేరుకున్న తర్వాత నక్క ఒక కంచంలో పాయసాన్ని వడ్డించింది పాపం కొంగ తినలేకపోయింది దాని పొడవైన నుక్కుతో దాన్ని అందలేకపోయింది నక్క చూపుకుంటూ పాయసాన్ని అంతా తినేసింది కొంగ బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళా కొంగ నక్కను విందు భోజనానికి పిలిచింది నక్క ముస్తాబై వచ్చింది నక్క చేరుకున్న తర్వాత కొంగ ఒక కూజాలో చేపలు పులుసుని వడ్డించింది నక్క తినలేకపోయింది దాని నోటి అందులోకి పట్టలేదు కొంగ చేపలు పులిసినంత తినేసింది తర్వాత నక్క ఎందుకు మిత్రమా ఇలా నాకు చేశావు అని అడగబోతుంది కానీ అడగలేదు ఈ కథలో నీతి 
స్నేహితులని సరదాగానయన అవమానించకూడదు శ్రేయస్ బాగా చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు దండోరాకు సమయం అయింది దండోరా అనే కార్యక్రమం ద్వారా శ్రీకానాంధ్ర వారు వారి వార్తలు వినవచ్చు ఇది దండోరా సమయం నమస్కారం సిలికానాంధ్ర బాలానందం వార్తలు చదువుతున్నది శ్రేయా కౌతలు ముందుగా ముఖ్యాంశాలు బాలరంజని సాధనం బీబీసీ వార్తల్లోకి ఎక్కిన మనబడి మనబడి నమోదులు మాటలాట పోటీలు వార్తల వివరముగా ఇక తెలుగు పిల్లల అరచేతిలో అందమైన మాటలు గేయాలు తాగితే పనికే బొమ్మలు వేణుదేవిందే అక్షరాలు పదాలు గమ్మత్తైన ఆటలు పిల్లలకి తెలుగు మీద ఇష్టం పెంచేలా చేసే సాధనం మనబడి యాప్ బాలరంజన్ తెలుగు వారికి మంచి కానుక మనబడి తరగతులలో నేర్చుకున్న పాఠాలని మరింత ఉత్సాహంగా సాధన చేసేందుకు ఈ మనబడి బాలరంజన్ మనబడిలో తెలుగు నేర్చుకోవడమే కాక తెలుగు సంస్కృతిని భావి తరాలకు అందిచేస్తుంది అని ఈ మధ్యన బీబీసీ వార్తల్లో అన్నారు సెంటర్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ స్టడీస్ ప్రకారం అమెరికాలోని విదేశీ భాషలలో అత్యంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న భాష తెలుగు అన్నారు ఇది రెండు వేల పది రెండు వేల పదిహేడు మధ్యన ఎనభై ఆరు శాతం పెరిగింది అని చెప్పారు దీనికి సిరికోనంద్ర మనబడి ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది అన్నారు మనబడి తరగతుల నమోదుకి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి చివరి తేదీ కాగా ఆఖరి గడువు సెప్టెంబర్ ఏడు సెప్టెంబర్ ఏడు వారాంతంలో తరగతులు ప్రారంభిస్తారు బాలబడిలో నాలుగు నుండి ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలు ఎప్పుడైనా చేరవచ్చు మనబడి ఐదు ఏళ్ల విద్యా కార్యక్రమం పొట్టి శ్రీరాముడు విశ్వవిద్యాలయంకి అనుసంధానం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల మూడు వందలకు పైగా పిల్లలు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రమాణ పత్రాలు పొందారు అరవై కేంద్రాలలో ముప్పై రాష్ట్రాలలో ఈ పరీక్షలు జరిగాయి ఇప్పుడు మనబడి పిల్లలకు సెలవులు వన భోజనాలు ఓపెన్ హౌస్ ప్రాచుర్యము నమోదులతో భాషా సైనికులు సెప్టెంబర్ ఏడు కి ఆయాత్తం అవుతున్నారు జూన్ రెండున తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం జరిగింది భాషా సైనికులు తెలుగుకి పరుగు వేసవిలో ఉంటుంది ఆగస్టు ఇరవై నాలుగు అంతర్జాతీయ మాటలాట పోటీలు డెట్రాయిడ్ లో జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా పలు కేంద్రాలలో ప్రాంతీయ మాటలాట పోటీలు నిర్వహించారు క్రితం వారం మిషిగన్ లో జరిగిన మాటలాట పోటీలలో పిల్లలు ఉత్సాహం ఉత్సుకత చూడముచ్చట ఈ మాటలాట ప్రాంతీయ పోటీ శ్రీనీ తొంట గారి ఆధ్వర్యంలో రాచకొండ చంద్రశేఖర్ గారు నిర్వహించారు రవిరాజు కలిదిండి గారు మిషిగన్ ప్రాంత మాటలాట కర్త శ్రీ వెంకట రామయ్య గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఒక పది ఏళ్ల తర్వాత తెలుగు అమెరికాలోనే ఉంటుందేము అని అభిప్రాయం వ్యక్తపరిచారు శ్రీ పారుపల్లి కోదండ రామయ్య గారు తెలుగే గొప్ప భాష అనే పుస్తకాన్ని ఈ మధ్యనే విడుదల చేశారు మాటలాటలో పదరంగం తిరకాటం ఓణిమా విభాగాలు ఉన్నాయి కొత్తగా వచ్చిన జటిల ఓణిమ పిల్లల్ని ఆకట్టుకుంది వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు రిషిక మజ్జిగ చెప్పులోని రాయి పద్యం చెప్తుంది చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోలీక కంటిలోని నలుసు కాలి ముళ్ళు ఇంటిలోని పోరు ఇంటింత గాదయ విశ్వదాభిరామ నురవేమ ఈ పద్యంకి తాత్పర్యం ఏంటంటే చెప్పులో రాయున్నా కంటిలో నలుస్తున్నా చెవిలో జోలీకున్నా చాలా నొప్పి పడుతుంది అలాగే ఇంట్లో గొడవ అవుతున్నా చాలా నొప్పి పడుతుంది బాగా చెప్పింది కదా 
ఇప్పుడు సహస్రమాధు ఆవు పులి కథ చెప్తుంది అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక ఆవు ఉండేది ఆ ఆవు తన గుంపుతో కలిసి మెలిసి ఉండేది యజమాని మాత వినేది ఒకరోజు ఊరి దగ్గరలో ఉన్న అడవికి వెళ్ళి మేత మేస్తూ ఏమరు పాటుగా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఒక పులి చూసి ఈరోజు నాకు మంచి ఆహారం దొరికింది అని అప్పుడు ఆ వరి గమనించి పులిరాజా ఆగు అనండి ఎందుకు ఆగాలి అనండి దయచేసి ఒక్కసారి ఆగు అండి సరే చెప్పు అనండి నాకు ఒక చిన్ని లేగదూడు ఉంది ఒక వారం కూడా అవ్వలేదు పుట్టి నేను దానికి కడుపు నిండా పాలిచ్చి వస్తాను అనండి పులి పెద్దగా గాండ్రించి నువ్వు నీ లేగుదూడ దగ్గరికి వెళ్ళి పాలిచ్చి వస్తావా అనండి అవును పులి రాజా నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాను నేను అబద్ధాలు ఆడను అని అప్పుడు పులి ఆవు మాటల్లో నిజాయితీని చూసి పరీక్షిస్తాకి సరే నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటాను తొందరగా అనండి అప్పుడు ఆవు పరిగెడుతూ తన లేగుదూర దగ్గరికి వెళ్ళండి తన లేగుదూరికి కడుపు నిండా పాలి ఇలా నీతులు చెప్పింది అబద్ధాలు ఆడద్దు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకో యజమాని మాట విను అందరితో స్నేహంగా ఉండు అని మంచి బుద్ధులు చెప్పి పరిగెడుతూ పులి దగ్గరికి వెళ్ళింది పులి రాజా నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను ఆహారంగా స్వీకరించొచ్చు అనింది పులి ఆశ్చర్యపోయింది తన మనసులో ఇలాంటి గంగిగోవుని తినకూడదు అనుకుంది అప్పుడు పులి ఆవుతో నేను నేను తినను నువ్వు చాలా మంచి ఆవువి అనండి అప్పుడు పులి ఆవుని తన లేగుదూర దగ్గరికి పంపించి నేను కూడా నిజాయితీగా ఉంటాను అని అంది దీంట్లో నీతి అబద్ధాలు ఆడరాదు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి సహస్ర బాగా చెప్పింది కదా ఇప్పుడు అభినవ్ కార్తికేయ మరం రాజు అనగననగ రాగ పద్యం చెప్తాడు అనగననగ రాగ మత చేయలేచి నుండి తినగ తినగ వేము ఇయ్య నుండు సాధనమున పనులు సమకూరి ధరలోను విశ్వదాభిరామ విగ్రహం ఈ పద్యంకి తాత్పర్యం ఏమిటంటే పాడుతూ పాడుతూ రాగం పాడుతూ తింటూ తింటూ ఉంటే ఏదు వేపాకు తీయబడింది అలాగే ప్రయత్నం చేస్తే కష్టమైన పనులు సాధించవచ్చు అభినవ్ బాగా చెప్పాడు కదా పద్యం ఇప్పుడు విశాఖ రేగుండ హంస కాకి కథ చెప్తాడు అనగనగా ఒక చెట్టు పక్కన ఒక రాగి చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు పైన ఒక హంస మరియు ఒక కాకి స్నేహంగా ఉండేది హంస చాలా మంచిది కొన్ని కాకి అయ్యేది ఒక రోజు ఒక పెద్దగాడు ఆ దాడిన వెళ్తున్నాడు ఎండాకాలం కావున అతనికి చాలా దాహం వేసింది అలసిపోయాడు చెడువులోని నీళ్ళు త్రాగి ఆ చెత్తు కింద పడుకున్నాడు కానీ అంద ముఖం నీర పడటంతో అతనికి నిద్ర పట్టలేదు ఇది చూసిన హంస జాలితో రక్తలు వెప్పి అతని నీర పడేలాగా చేసింది వేతగాడు హాయిగా నిద్రపోయాడు కాని అల్లడి కాకి అతని మీద రక్త వేసి ఎగిరిపోయింది వేతగాడు నిద్ర లేచి చెట్టు పైకి చూస్తే హంస కనిపించింది ఇది హంస పని అనుకున్నాడు వెంటనే బాణం ఉడి పట్టి వేసినాడు అంతలో హంస భయంతో ఎగిరిపోయింది హంస చెత్త వాళ్లతో స్నేహం చెయ్యకూడదు అని మంచిది కాదని ఉపాయంతో అపాయం తప్పించుకోవచ్చు అని తెలుసుకుంది ఇది ఈ కథలోని నీతి కథ బాగా చెప్పాడు కదా విశాంక్ ఇప్పుడు అన్విత చిత్త ఎప్పుడు సంపద కలిగిన పద్యం చెప్తుంది ఎప్పుడు సంపద కలిగిన నప్పుడు బంకులు వస్తుంది ఎక్కడ దప్పిలుగా చెరువు నిండిన నప్పులు పది పేరు చేదు కదరా సుమతి ఇది తాత్పర్యం చెరువు నీటి నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా నప్పులు వచ్చి చేరుతాయో అదే విధంగా 
పంపు డబ్బు నుండి ఇల్లు నిండుగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అంతులు వస్తారు అని అర్థం పద్యం బాగా చెప్పింది కదా అన్విత ఇప్పుడు సాత్విక్ ఆకుల బంగారు బాధు గుడ్డు కథ చెప్తాడు అనగనగా ఒక గ్రామంలో ఒక రైతు ఉన్నాడు ఆ రైతు పేరు సూడయ్య ఒక రోజు సాయంకాలం సూడయ్య పొలం పని పూర్తి చేసి ఇంటికి పోతున్నప్పుడు దాడిలో ఒక చెట్టు క్రింద ఒక బాత పిల్లని చూశాడు పాపం అది ఎగడలేకపోతుంది సూడయ్య దానిని జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు సూడయ్య భార్య పేరు సూడమ్మ వాళ్ళిద్దరు బాతు పిల్లకి సహాయం చేసి కాపాడాడు కొంతకాలానికి ఆ బాతు పిల్ల పెరిగి పెద్దది అయింది ఒకనాడు బాతు ఒక గుడ్డు పెట్టింది అది బంగారు రంగులో ఉంది ఇద్దరు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ గుడ్డుని చేతితో పట్టుకుని చూశాడు అది నిజంగా బంగారు గుడ్డు ఇద్దరికి చాలా ఆనందం వేసింది ఆ బాతు వాడానికి ఒక గుడ్డు పెట్టేది అది చూసి వాళ్ళకి దురాశ కలిగింది మళ్ళీ వాడం రోజులు ఆగడం వాళ్ళకి నచ్చలేదు పాతు పట్టలో చాలా గుడ్లు ఉంటాయి పట్టని కోసి అన్ని బంగారు గుడ్లు ఒకసారి తీసుకుందామని అనుకున్నాడు ఆ బాతు పట్టని కోసాడు కానీ అందులో ఒక బంగారు గుడ్డు కూడా లేదు చూడయ్య చూడమ్మ ఇద్దరు లబోదిబో అని నెత్తి నోడు కొట్టుకున్నాడు ఈ కథలో నీతి దురాశ దుఃఖానికి దాడి తీస్తుంది కథ బాగా చెప్పాడు కదా సాత్విక్ ఇప్పుడు జోషిక దొట్ల రాజు కోతి కథ చెప్తుంది అనగనగా ఒక రాజు అడవికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక కోతి మొక్కని చూశాడు ఒక తెలివైన కోతిని గమనించాడు దాన్ని అల్లరికి ముచ్చటి పడి రాజభానానికి తెచ్చుకున్నారు ఒక రోజున రాజు పూల తోటికి కోతిని కూడా వెంట తీసువెళ్ళాడు అక్కడ పూల తోట మొక్కలలో తిరిగి అలిసిపోయి రాజు అక్కడ ఉన్న పొదరింటిలో పడుకుందామని అనుకున్నాడు అప్పుడు రాజు గారు కోతితో నేను నిద్రపోతాను నా నిద్రపోయేటప్పుడు నిద్ర భంగం కలగకుండా ఉండేటట్టు చూడు అని పని అప్పగించాడు కొంతసేపటికి ఒక తొమ్మిద జుమ్ అని శబ్దం చేస్తూ రాజు గారి ముఖ మీద వాళ్ళుంది తొమ్మిద నిమ్మేసాలు అని మళ్ళీ ఎగిరి వచ్చి తల మీద వాళ్ళు ఉన్నే ఉంది రాజు గారిని విసిస్తూ ఉంది పోతి తొమ్మిదని తోలుతుంది ఉంది ఇంకోసారి రాజు గారు మీద వాళ్ళుతే ఏం చేస్తాను చూడు అనుకుంది పోతి తొమ్మిద వచ్చి రాజు గారి ముక్కు మీద వాళ్ళుంది అంది రాజు గారు ముక్కు పచ్చిరేసింది నీతి అర్హతలేని వారికి అధికారం ఇవ్వాలి బాగా చెప్పింది శిక ఇప్పుడు అథర్ చిన్న వరకు కాకి పిచ్చుగా కథ చెప్తాడు అనగనగా ఒక కాకి ఒక పిచ్చుక ఉండేది కాకమ్మకి కర్రల ఇల్లు ఉండేది పిచ్చుకమ్మకి పిడకల ఇల్లు ఉండేది ఒకరోజు పెద్ద గాలివాడ వచ్చి 
పిచ్చుకమ్మా పిరకల ఇల్లు కూలిపోయింది పిచ్చుకమ్మ కాకమ్మ ఇల్లుకి వెళ్ళి తలుపు తత్తి కాకమ్మ కాకమ్మ తలుపు తీస్తావా నా ఇల్లు కాలి వానకి కూలిపోయింది మీ ఇంటిలో తల దాచుకోవచ్చా అని అడిగింది అప్పుడు కాకమ్మ నేను తలుపు తీయను పో అని చెప్పింది పిచ్చుక వెళ్ళిపోయింది చలి వణి వణిపోటు తల దాచుకుండుకు గంట తవ్ తవ్వుతుంటే పిచ్చుక పిచ్చుకమ్మకి బంగారం నాణం కనిపించింది ఇంకొంచెం తవ్వి ఇంకా బంగారు నాణాలు కనిపించాయి ఈ డబ్బుతో పెద్ద మెద్ద కట్టించుకోండి హాయిగా ఉంది అది చూసి కాకమ్మ అసూయ పడింది పిచ్చుకమ్మ అడిగి కాకమ్మ గంట దగ్గరికి వెళ్ళి తవ్వుతుంటే ఒక తేలు వచ్చి కాకమ్మని కుట్టింది నీతి అసూయ పడదం చెద్ద లక్షణం చాలా బాగా చెప్పాడు కదా అథర్ ఇప్పుడు వినిత్ర చిర వరకు చిట్టి చిట్టి మిరియాలు పాట పాడుతుంది చిట్టి చిట్టి మిరియాలు చెట్టు కింద పోసి పుత్తమల్ల తెచ్చి బొమ్మరెల్లు కట్టి అల్లంవారి ఇంటికి చెల్లకు పోతే అల్లంవారి కొక్క బౌ బౌ మనరి నా కలు గజ్జలు గౌ గౌ మనరి నా ఇంటి పాప కిల్ల కిల్ల నవ్వండి ఇంత ముద్దుగా చెప్పింది కదా వినిత ఇప్పుడు రేయాన్స్ పట్యూరి గుణింతాలు చెప్తాడు బాగా చెప్పాడు కదా రేయాన్స్ ఇప్పుడు శ్రేయాన్స్ మెరి చెల్ల కనకపు సింహాసనం పద్యం చెప్తాడు కనకపు సింహాసనమున సునకము కూర్చుండు పెట్టి శుభలగ్నమున తొనరగ బట్టము కొట్టిన గుణమేలమాను వినురా సుమతి పద్యం బాగా చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు సహస్ర మాధు సంగీతం పాట పాడుతుంది ప్రణమ్య శిరసాదేవ పితామహ మహేశ్వరం నాట్య శాస్త్రం ప్రవక్షామి బ్రహ్మనాయదాతరం దేవతానం శిరస్తస్తు గుర్నామ సంస్థిత వక్షశ్చైవ విప్రాణం దేశే ధ్వనియమోద్భవే ఉష్ణశక్తి సముత్పన్నే చిత్రవర్ణే మహీతలే అనేక రత్న సంపన్నే భూమిదేవి నమస్తుతే సముద్ర వచనే దేవి పర్వతస్థల మండలి నాట్యం కరిష్యవో దేవి పాదగాతాయమాశ్రమే కటీకర్ణ సమాయత్రం పూర్వరాంశ శిరస్తుటే సమున్నత మరశ్చైవ సౌష్టవం నామ తద్భవే సాయేన కరణే కార్యో వామో వక్షస్థుతపర చరణశ్చాను గచ్చాపి దక్షిణస్తు భవతర బాగా పాడింది కదా సహస్ర ఇప్పుడు వృషాంక్ రేగొండ తిథులు చెప్తాడు సంవత్సరమునకు పన్నెండు తెలుగు నెలలు ఒక నెలకు రెండు పక్షములు పక్షమునకు పదిహేను రోజులు ఈ పదిహేను రోజులు మనము తెలుగుగా చెప్పుకుంటాం ఈ తెలుగు ఎప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాను అవి పాద్యమి ద్వితీయ తదీయ చవితి పంచమి షష్ఠి సప్తమి అష్టమి నవమి దశమి ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశి చతుర్దశి పౌర్ణమి లేదా 
బాగా చెప్పాడు కదా విశాంక్ ఇప్పుడు అనిత జిత్త నీలి రంగు నక్క కథ చెప్తుంది అనగనగా అడవిలో ఒక అల్లరి నక్క ఉండేది ఒక రోజు దానికి బాగా ఆకలేసింది తిండి కోసం అడవికి దగ్గరలో ఉన్న ఊరికి వెళ్ళింది ఒక ఇంటి వెనుక పెద్ద బాణ కనపడింది అందులో తినే కోసం ఏమైనా తప్పక ఉంటుంది అనుకొని బాణలోకి దూకేసింది వానలో బటర్లు ఉదకడానికి నీలి మందు ఉంది అందులో పడి నక్క కాసిన నీలి రంగులోకి మారి రాగులో నీళ్లు తాగుతూ తన రంగు మారింది అని గమనించింది నక్క తన గొంతు మార్చి అడవిలో ఉన్న జంతువులకి చెప్పి నేను అరవికి రాజుని అని చెప్పింది జంతువులన్నీ నీలి రంగు నక్క చూసి భయపడేవి ఒకరోజు జంతువులన్నీ సమావేశమయ్యాయి అప్పుడు హఠాక్ట్ గా ఉరుములు మెరుపులతో పెద్దగా వాన పడింది వానలు తడిసి నక్క అసలు రంగు బయట పడింది జంతువులన్నీ నక్క చూసి గుర్తుపట్టింది అడవిలో నుంచి పరిమి కొట్టాయి నీతి మోసం చేస్తే ఎప్పటికైనా బయట పడుతుంది అన్నిత బాగా చెప్పింది కదా కదా ఇప్పుడు సాత్విక్ ఆకుల తెలుగు నెలలు మరియు ఒక పద్యం చెప్తాడు చైత్రం వైశాఖం జ్యేష్టం ఆషాఢం స్నానం పాపదం అష్టం కార్తీకం మార్గశిరం పుష్యం మాఘం పావధనం అన్ని దానములలో అన్నదానమే ఆ కన్న తల్లి కంటే ఘనము లేదు అన్న గుడిని కన్న నెక్కులు లేదయా విశ్వతాభిరామ వినోదం బాగా చెప్పాడు కదా సాత్విక్ ఇప్పుడు సహస్రమాధు రామయ్య సోమయ్య కథ చెప్పాను అనగనగా రామయ్య సోమయ్య అనే ఇద్దరు అన్నారు ఒకరోజు రామయ్య అడవికెళ్ళి కట్టెలు కొడుతుంటూ తన గొడ్డలి నీళ్ళల్లో జారిపోయింది కూర్చొని అమ్మో నా గొడ్డలు పోయింది అమ్మో నా గొడ్డలు పోయింది అని అరుస్తున్నాడు అప్పుడు నీళ్ళల్లో నుంచి ఒక దేవత వచ్చి ఏమైంది రామయ్య అని అడిగింది నా గొడ్డలు పోయిందమ్మ నా గొడ్డలతో కత్తిలు కొట్టుకొని అమ్మి డబ్బులు వచ్చి కూరగాయలు కొనుక్కొని నా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాను అని అన్నాడు అప్పుడు దేవత నేను కొన్ని గొడ్డల్ని తెస్తాను దాంట్లో నీదేంటో నీవు చెప్పు అని అంది దేవత నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళి ఒక బంగారు తలతల మెరిసిపోయే గొడ్డల్ని తెచ్చింది ఇది నీదా అని అడిగింది కాదమ్మ ఇది నా గొడ్డలి కాదు అన్నాడు మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్ళి ఒక్క వెండి మిలమిలా మెరిసిపోయే గొడ్డల్ని తెచ్చింది ఇది నీదా అడిగింది కాదమ్మ ఇది కూడా నాది కాదు అని అన్నాడు మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్ళి తన గొడ్డల్ని తెచ్చింది ఇది నీదా అని అడిగింది అవునమ్మ ఇది నాదే ఇది నాదే అని సంతోషంతో అన్నాడు అప్పుడు రామయ్య నిజాయతీని చూసి దేవత బంగారు గొడ్డలు వెండి గొడ్డల్ని కూడా ఇచ్చింది అప్పుడు రామయ్య తన ఆవిడతో చెప్తుంటే సోమయ్య విన్నాడు అప్పుడు సోమయ్య అదే చోటకి వెళ్ళి కత్తెలు కొడుతుంటే కావాలని తన గొడ్డల్ని నీళ్ళలో పడేశాడు అప్పుడు పక్కన కూర్చొని అమ్మో నా గొడ్డలు పోయింది అని ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ దేవత వచ్చి ఏమైంది సోమయ్య అని అడిగింది నా గొడ్డలు పోయిందమ్మా అని అన్నాడు నేను నీటిలోకి వెళ్ళి కొన్ని గొడ్డల్ని తెస్తాను నీది ఏదో చెప్పు అని అంది నీటిలోకి వెళ్ళి ఒక బంగారు గొడ్డలు తెచ్చింది ఇది నాది ఇది నాది ఇది నాదే అని అన్నాడు మళ్ళీ పరీక్షిస్తాకి వెండి గొడ్డల్ని తెచ్చింది ఇది కూడా నాది ఇది కూడా నాది అని అన్నాడు మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్ళి తన గొడ్డల్ని తెచ్చింది చిచి ఇది నాది కాదు అస్సలు కాదు అని అన్నాడు సోమయ్య అబద్ధం ఆడుతున్నాడని తెలిసి సోమయ్యకి నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు నేను ఈ మూడు గొడ్డల్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను అని మాయమైపోయింది దీంట్లో నీతి 
దురాస దుఃఖానికి చేటు అత్యాస పోతే అసలుకే మోసం చాలా బాగా చెప్పింది కదా సహస్ర ఈ చిన్నారులు అందరూ పద్యాలు పాటలు కథలు చెప్పడమే కాకుండా తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడాలని మనబడిలో మా అందరి ఆశ ఆశయం కూడా మనందరం తెలుగు వింటూ మాట్లాడు చదువుతూ ఉంటేనే కదా అది సాధ్యపడుతుంది అందుకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేద్దాము రండి తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు నా మాతృభాష తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను తెలుగు వారందరితో నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను తెలుగు చాలా చదువుతానని తెలుగు చాలా చదువుతానని మంచి తెలుగు మాటలు మంచి తెలుగు మాటలు ఎన్నో వింటూ వ్రాస్తూ ఉంటానని ఎన్నో వింటూ వ్రాస్తూ ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను జయ హో తెలుగు తల్లి జయ హో తెలుగు తల్లి జయ జయ హో తెలుగు తల్లి జయ జయ హో తెలుగు తల్లి మా అందరి ఆశ ఆశయాల్లో మీరు కూడా భాగస్వాములు కండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ని సందర్శించండి ఇదండి ఈనాటి బాలానందం కార్యక్రమం వచ్చే వారాంతం మళ్లీ మరో నాలుగు మనబడి కేంద్రాలు సమర్పించే బాలానందంతో మీ ముందుంటుంది సిలికాన్ ఆంధ్రా వారి మనబడి అంతవరకు సెలవమరి నమస్కారం